รอบกลัวข่าวเด็กช่วงที่2ครับสําหรับเด็กอย่างเรานะครับการแปลงฟันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้านอนเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่แปลงเนี่ยนะฮะเราจะนอนไม่หลับรู้สึกว่ามันสกปรกยังไงไม่รู้นะครับเราก็เลยต้องแปลงทุกวันแต่ว่าตอนนี้ครับคุณหมอก็เพิ่งออกมาเตือนครับว่าการแปลงฟันเนี่ยนะครับดีนะครับแต่ถ้าเกิดแปลงไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะครับก็เราจะแบ่งการแปลงฟันที่ถูกต้องเนี่ยนะคะที่เหมาะสมดีกว่านะคะสำหรับเด็กเนี่ยตามช่วงอายุนะคะถ้าเด็กอายุต่ำกว่า11นะคะวิธีการแปลงฟันที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างง่ายนะคะโดยการที่เราจะให้เด็กเนี่ยวางแปลงนะคะให้ตั้งฉากกับตัวผิวฟันนะคะวางแปลงให้ชิดกับขอบเหงือกแล้วขยับเบาๆบริเวณละประมาณ10ครั้งแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆอย่าลืมแปลงฟันให้ครบนะคะจะต้องแปลงบริเวณทางด้านแก้มหรือว่าทางด้านริมฝีปากที่ยิ้มเห็นแล้วก็แปลงผิวด้านในของตัวฟันและแปลงด้านบดเขียวด้วยส่วนถ้าเป็นเด็กที่อายุเกิน11วิธีการแปลงฟันก็จะซับซ้อนขึ้นอีกนิดหน่อยโดยการที่ว่าเราจะเอียงขนแปลงประมาณ45องศาถ้าแปลงฟันล่างขนแปลงชี้ลงล่างครึ่งหนึ่งของแปลงอยู่ที่เหงือกครึ่งอยู่ที่ฟันขยับเบาๆเรียนรับประมาณ10ครั้งแล้วสะบัดข้อมือขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแปลงฟันแบบนี้แปลงให้ทั่วแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะในการที่หมอแนะนําวิธีการแปลงฟันของเด็กเนี่ยหมอไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะสามารถแปลงฟันได้สะอาดส่วนใหญ่แล้วหมอจะแนะนําว่าเด็กเนี่ยควรจะมีผู้ปกครองทําความสะอาดให้นะคะน่าจะหยิ่งถึงประมาณอายุ8ขวบก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ออกมาเตือนเราเราเวลาเลือกแปลงเนี่ยจะได้เลือกให้ถูกวิธีเวลาแปลงฟันเนี่ยจะได้แปลงให้นานๆใส่ใจมันมากขึ้นด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมนําไปใช้ในชีวิตด้วยจะได้ฟันเนี่ยจะอยู่กับเราไปนานๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามรายการครอบครัวข่าวเด็กในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้พวกเราสีคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย